वेलकम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स तो हम 31 वन ऑब्जेक्टिव्स इसमें डिटेल में पढ़ेंगे जो रिलेटेड होंगे मेजर्स ऑफ मोर्टिलिटी एंड मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी वो सब ही इसमें कवर होगा जिसका एक ही नाम है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ये वीडियो इस चैनल के स्टैटिस्टिक्स प्ले में होगा वहाँ पर जा जाके आप इसको देख सकते हो और इसका रिटर्न इस साइड पे रखता हूँ वहाँ भी आप जाके इसको देख सकते हो तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा एज स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट फेल्स टू रिवील मोटिलिटी कंडीशन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन सेक्स रेशो ये जो एज स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट है शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि एज के हिसाब से शराय अमवात जैसे मोटिलिटी डेथ्स विद रेस्पेक्ट टू एज तो ये फेल जब हम ये निकालते हैं एज स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट्स तो ये फेल हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है जैसे मोटिलिटी कंडीशंस नहीं बताएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन नहीं सेक्स रेशो तो इन चीज़ों में यह फेल है तो इसका आंसर यहाँ पर आला तैब Now next, standardized death rates are particularly useful to. Standardized death rates मैंने आपको पढ़ाया है ये किस काम के लिए चूज की जाती है Comparing the death rates of two regions, दो regions की death rate देखने के लिए standardized death rate हम use करते हैं तो इसका answer B part. Fertility rates mainly depend on फर्टिलिटी रेट्स ये किस किस पे डिपेंड है तो टोटल फीमेल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज तो फर्टिलिटी रेट्स ये मेनली जिस चीज़ पे डिपेंड है वो है फीमेल पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज चाइल्ड बियरिंग एज जिस एज में एक फीमेल बर्थ दे सकती है नाओ नेक्स्ट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट is gross in the sense that its basis is hypothetical it is based on clumsy grounds it is based on clumsy grounds it is based on unrealistic assumptions all of the above to iska answer all of the above to hum isko dekhenge gross reproduction rate ko main aapko dikhata hu ebook mein jo humne iski ebook banayi ye dekh lijiye gross reproduction rate in order to have a better idea about this rate of population growth In addition to the age and sex composition of the population, we must take into account the sex of the newborn child. Children, since it is ultimately the female births who are the potential future mothers and result in an increase in the population. अब आगे देख लीजिए. Gross reproduction rate is a step in this direction and is defined as a sum of age-specific fertility rates calculated from female births. फॉर ईच ईयर ऑफ द रिपोडक्टिव पीरियड तो यहाँ पर इसको पढ़ के आपको समझ आया होगा कि ग्रॉस रिपोडक्शन रेट है क्या एक्चुअल में एफ बी एक्स डिवाइड बाई एफ पी एक्स या एक्चुअल में टोटल फीमेल बर्थ पॉपुलेशन में कितनी हुई डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन क्या है मल्टीप्लाइड बाई के तो यहाँ से जो निकलेगा दैट इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट तो इसमें यहाँ पर आपने याद रखना है कि फीमेल बर्थस जो हुई है अब ये लेमडा वन लेमडा टू क्या है ये 15 से लेकर 49 जितना भी इसके बीच में फीमेल बर्थस हुई है डिवाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय के के इज यूजफुली वन थाउजेंड तो इस तरह से हम ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट चेक करते हैं तो नेक्स्ट आप देख लीजिए नेक्स्ट भी इससे रिलेटेड मैन ड्रॉबैक ऑफ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज इसका ड्रॉबैक क्या है एजप्शन ऑफ नो मोटोरिटी ऑफ फीमेल चिल्ड्रन टिल दियर फेकंडी एज तो ये इसका आंसर है नॉन कंसिडरेशन ऑफ डिवोर्स द निगलेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ अनमेरिड वुमेन ऑल द एप तो यहां पर जो इसका ड्रॉपबैक है तो ये इस पोर्शन में फेल हो जाता है एजन ऑफ नो मोटोरिटी फीमेल्स यानी फीमेल चिल्ड्रन की जब बर्थ हुई उसका पता नहीं चलता है कि वो इस एज तक पहुंचा 
जिस एज में एक बर्त होती है या इसने उसने ये एज क्रॉस की या उससे पहले कितने मारे वो इसमें ड्रॉपैक है नेक्स्ट नेट रिप्रोडक्शन रेट इज मोर वायलेबल देन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट बिकॉज तो ये देख लीजिए हमने पढ़ा है नेट रिप्रोडक्शन रेट नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या है नेट रिप्रोडक्शन रेट इज नथिंग बट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मोटिलिटी इन इफेक्ट्स ऑफ मोटिलिटी जो अमवात होती है उसको ये इसमें एडजस्ट करके निकालते हैं तो जो निकलते हैं वो है नेट रिप्रोडक्शन रेट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज दैट इट कम्प्लीटली इग्नोर्स द करंट मोटिलिटी एंड टेक्स इन टू अकाउंट ऑन द करंट फोटिलिटी तो ये इसका यहाँ पर एज ऑलरेडी पॉइंट आउट द प्रिंसिपल लिमिटेशन है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की कि ये इट कम्प्लीटली इग्नोर द करंट मोटिलिटी करंट मोटिलिटी क्या है वो इसमें हम पता नहीं चलता है हमें एंड टेक्स इन टू अकाउंट ऑन द करंट फोटिलिटी सिर्फ करंट फोटिलिटी ही बताता है मोटिलिटी पोर्सन ये नहीं चेक करता है नेट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट लेकिन नेट रिप्रोडक्शन रेट इज नथिंग बट ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ मोटिलिटी मोटिलिटी को भी ये एडजस्ट करता है देखता है तो उसके बाद जो निकलता है दैट इज नेट रिप्रोडक्शन रेट तब अब ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाइए नेट रिप्रोडक्शन रेट इज मोर वायलेबल इज मोर वायबल दैन ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट बिकॉज इट टेक्स इन टू अकाउंट फोर्टी रेट्स एज वेल एज मोटर रेट्स अभी पढ़ा हमने ये भी इसमें आता है इट मेक्स आउट लाइफ टेबल्स लाइफ टेबल्स दिखाता है कि लाइफ एक्ट में कहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जाती है लाइफ इट यूटिलाइज सर्वाइवल रेट ये भी चेक करता है तो ये तीनों इसमें चेक करते हैं इसलिए ये आंसर है डी पार्ट इसका आंसर है ऑल द एबो नाउ नेक्स्ट द रिलेशन बिटवीन नेट रिप्रोडक्शन रेट एंड ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज नेट रिप्रोडक्शन रेट एंड ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट आर यूजली इक्वल नेट रिप्रोडक्शन रेट कैन नेवर एक्सीड द ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट ये इसका आंसर है ये देख लीजिए मैंने ऑलरेडी इसको आपको समझाया है वो ई बुक भी बनाई है इसकी तो आप इस ई बुक को ले सकते हो तो नेट रिप्रोडक्शन रेट इज लेस आर इक्वल टू ग्रास रिप्रोडक्शन रेट ये एक्सीड नहीं होगा इक्वल हो सकता है लेकिन एक्सीड नहीं हो सकता है तो बी पार्ट इसका आंसर है नो नेक्स्ट टू इम्प्रूव अपन द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टेस इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमिटी इन नाइनटीन नोन एज तो 1948 में जो कमेटी बनाई गई थी रजिस्ट्रेशन ऑफ वाटल इवेंट्स के लिए इन इंडिया उसको बाहर कमेटी का नाम दिया गया था नाउ नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टेस इज ऑर्गेनाइज्ड एट द एपेक्स बाय रजिस्टर जर्नल इसके जरिए से रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं एट स्टेट लेवल द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टेस इज कैरिड आउट carried by director of economics and statistics chief returning officer chief registrar none of the above chief registrar hai ki duty hai ki wo state level par the registration of vital statistics carry karta hai ye iski duty hai now next in post independence india the registration of births and deaths act was passed in to ye ek act pass kiya gaya tha रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन इंडिया 1969 1969 में ये एक्ट पास किया गया था नो नेक्स्ट वाइटल स्टेस इज ऑप्टेन थ्रू ये किस किस मेथड के जरिए से ऑप्टेन किया जाता है सेंसिस ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे मेथड तीनों मेथड के जरिए से हम इसको ऑप्टेन करते हैं इसलिए इसका आंसर ऑल द एबो है Sampling registration system of births and deaths came into operation in rural areas in the year 1967. Now next, sampling registration system for births and deaths in urban areas in the year. So, ये 1968 एक साल की फर्क है. ये इस साल में शुरू हुआ था. ये इस साल में 67 में और ये 68 में. Now next, the advantage of sampling registration system is that it has full coverage it is more accurate it provides the estimate for urban area separately ye teenu kaam karta hai jo ye sampling registration to ye teenu kaam karta hai it has full coverage accurate bhi hota hai estimate bhi deta hai hame urban areas ke bare mein separately 
नाउ नेक्स्ट द सैम्पलिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम फेल्स टू रिकॉर्ड तो ये किसी जगह पर फेल हो जाता है कहाँ पर एज एंड सेक्स कंपोजिशन ये चीज़ इसमें हम काउंट नहीं करते हैं बर्थ रेट्स डेथ रेट्स ये सब आते हैं इसमें लेकिन एज एंड सेक्स कंपोजिशन में सैम्पलिंग रजिस्ट्रेशन फेल हो जाती है नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजन ऑन विच द एनालिटिकल मैथड्स आर बेसड इज दैट इसका आंसर है द पॉपुलेशन ग्रोस एट ए कॉन्स्टेंट रेट नाउ नेक्स्ट क्रू डेथ रेट एक्सप्रेस सिंपली ए रेश एज ए रेश प्रोवाइड द प्रोबिलिटी ऑफ डाइंग ऑफ पर्सन ड्यूरिंग द ईयर अंडर रेफरेंस तो क्रू डेथ रेट हमें बताता है कि क्या प्रोबिलिटी है किसी बंदे की टाइम की तो एक रेशो देता है हमें क्रूड डेथ रेट नाउ ट्वेंटी क्वेश्चन द फर्टिलिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया इज मैक्सिमम इन द एज ग्रुप किस एज ग्रुप में मैक्सिमम फर्टिलिटी है जिसमें ज्यादा बर्थ होने की चांसेस है दैट इज ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन यह हाई फर्टिलिटी एज ग्रुप है Now next, the age specific death rate for the babies of age less than one year is specifically called infant mortality rate. Its ka naam hai. Yani age specific death rate for babies less than one year. Ek saal se pehle pehle jo bache mar jaate hain, usko ham naam dete hain infant mortality rate. नेक्स्ट द डेथ रेट ऑफ बेबीज अंडर वन मंथ इज नोन एज जो एक मंथ के अंदर अंदर ही मर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूनेटल मोर्टलिटी रेट नाउ नेक्स्ट द डेथ रेट ऑफ वुमेन ड्यू टू डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रन इज टर्मिनेट बच्चे को जन्म देते समय जिन वुमेन की डेथ होती है उसको हम क्या कहते हैं उसका हम नाम रखते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट से भी हम चेक करते हैं कि हेल्थ कंडीशन क्या है किसी भी एरिया की कितनी फीमेल्स मर जाती है बच्चे को जन्म देते समय या जन्म देते हुए उन्हीं कुछ आवर्स में कितनी फीमेल्स की अमवात डेथ हो जाती है तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट से हमें पता चलता है किसी भी एरिया का किसी भी स्टेट का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हम मैटरनल मैटरनल मोर्टिलिटी रेट से ही चेक कर सकते हैं कि फीमेल की हेल्थ कंडीशन क्या है और फीमेल का हेल्थ फैसिलिटीज क्या है नाउ नेक्स्ट वाइटल स्टेस इज मैनली कंसर्न विद बर्थ डेथ मैरिज ये इन सबों में वाइटल स्टेस काम करता है वाइटल स्टेस ये सब कवर हो जाते हैं इसमें नाउ नेक्स्ट पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स मैनली डिस्प्ले द रिकॉर्ड पोटैनिक टू पॉपुलेशन ऑफ रीजन पॉपुलेशन स्टेस से हमें पॉपुलेशन ऑफ रीजन का पता चलता है कि किस रीजन के क्या रिकॉर्ड है पॉपुलेशन से रिकॉर्डिंग नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लीट काउंट ऑफ द हेड्स ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री इज नोन एज एक कंट्री में तमाम हेड्स को काउंट करने को कहते हैं हम सेंसिस नेक्स्ट वाइटल स्टेटिस्टिक्स थ्रूस लाइट ऑन वाइटल स्टेस किस किस चीज से को हम हमें दिखाता है चेंजिंग पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग इंटरसेंसल पीरियड वीरिलिटी ऑफ रेसिस यानी मर्दानी के बारे में ग्राउथ ऑफ पॉपुलेशन ऑल द एप तो ये इन तीनों चीजों में वाइटल स्टेस्क्स हमें बताता है इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट आज कंसिडर किया जाता है जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट जब होगी तभी एक बच्चे की एडमिशन किसी स्कूल में हो सकती है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है नाउ नेक्स्ट वाइटल स्टेस्क इज ग्रेटली यूटिलाइज बाय एक्चुअरीज प्लानर्स सोशल रिफॉर्मर्स यानी वाइटल स्टेस किस किस काम में किस किस यूज में इसका यूटिलाइज किया है 
तो जैसे हम बीमा इंश्योरेंस कंपनीज या प्लानर्स या सोशल रिफार्मर्स तो उन सबों को इस वाइटल स्टेस की ज़रूरत पड़ती है नो नेक्स्ट इन इंडिया द कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टेस स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन 1886 में फर्स्ट टाइम में वाइटल स्टेस की कलेक्शन शुरू हुई थी नेक्स्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टेक्स इन इंडिया सफर्स फ्राम ऑल थे वो इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग इनकम्प्लीट कवरेज लेक ऑफ एक्यूरेसी इन तीनों में यहाँ पर इंडिया में अभी प्रॉब्लम है तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर ऑल द एबो है तो मैथमेटिक्स और स्टेक्स के जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं वो सभी मैंने इस ई बुक में रखे हैं जो भी मैं आपको दिखा रहा था ये ई बुक है इसमें ये सब रखा है मैंने ये इस तरह से जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं वो सब इसमें मौजूद है तो आप इस ई बुक को ले सकते हो इस ई बुक से आपका बहुत हेल्प होगा तो इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके इस नंबर पे आप मैसेज डाल के आप ये ई बुक ले सकते हो मैं आपको बताऊंगा ये ई बुक कैसे आप ले सकते हो तो ये नंबर है मेरा तो अगर आपने भी अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करना वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना